Dann habe ich den Kleinen runter. Verstehst du? Dann denke ich mir, oh Scheiße, ist das kalt, am liebsten hätten wir dann aufgehoben. <lacht> und der hat mir jetzt geschissen. Das war doch sowas von geil. Halt praktisch. Läuft, läuft das, das schon? Das ja, Wichtigste. Pass mal auf, wir fangen nochmal an. Das ist das Wichtigste warte, 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 an der Brücke. Wir fangen nochmal an. Verstehst du, vom größten Verhältnis? Stopp! Weil ich ja keine Ahnung habe. Ach ja, gut. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Moment in der Wunderland-Geschichte. Vor 21 Jahren ist Gaston ins Wunderland-Team gekommen und jetzt geht er in den Ruhestand. Kaum zu glauben, für uns schwer zu verkraften. Jeder, der ihn kennt, weiß, was jetzt kommt, wenn wir ihn verabschieden. Er wird euch die gesamte Geschichte des Wunderlands erzählen. Da hat er Stunden für gebraucht. Das haben wir in ungefähr 60 Minuten geschnitten, bekommt ihr in zwei Teilen zu sehen. Wer Gaston nicht kennt, sollte sich einfach zurücklehnen und genießen. Vielleicht ist der Einstieg dann noch ein bisschen komisch, weil man ihn erstmal verstehen muss. Aber ich verspreche euch, diese zweimal 30 Minuten, die gehen ans Herz, weil er ist einfach ein Unikat. Wir wir haben selten solche Menschen erlebt in unserem Leben. Er hat so viel Wunderlandgeschichte geschrieben. Erstens durch seine Bauwerte, aber auch durch seine Art, uns zu unterhalten. Es ist einfach ja, ein trauriger Moment heute, dass wir ihn verabschieden müssen. Wir haben ganz viele Fragen an euch gestellt, euch, beziehungsweise euch gebeten, Fragen an Gaston zu stellen. Die werden wir jetzt in den nächsten zwei Folgen mit ihm abarbeiten. Wir werden insgesamt immer so ein bisschen was zu den einzelnen Teilen erzählen. Und am Ende gibt es eine ganz, ganz besondere Versteigerung. Gaston versteigert nämlich seinen ganz besonderen Werkzeugkasten und die Einnahmen sollen für Wünsch dir was gespendet werden. Das kommt am Ende der Sendung. Es ist ein Wahnsinnsmoment. Er ist verrückt, er ist aufregend, er ist traurig. Aber wir wollen jetzt zusammen einfach mal mit ihm die Geschichte des Wunderlands erleben und das natürlich aus seiner Sicht. Also er wird uns uns auf diese Reise mitnehmen und das beginnt natürlich damit, wie hat alles angefangen vor 21 Jahren? Ich war ja in Sri Lanka. Als ich von Sri Lanka zurückkam, hat meine Frau gesagt, hab, und jetzt bleibst du mal in Deutschland oder in, 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 in meine Nähe beim Arbeiten, weil immer bist du unterwegs. Und irgendwann hat sie, meine Frau liest ja immer das Hamburger Abendblatt. Unter anderem stand so eine kleine Rubrik, dass eine Modelleisenbahn gebaut wird und da werden praktisch Mitarbeiter gesucht. Und meine Frau sagt zu mir, hey Gott, schau mal, das wäre da was für dich. Sag, bist du narisch, Mädel, was will ich mit der Modelleisenbahn? Ich habe mein Leben noch nie mit der Modelleisenbahn gespielt oder gebaut. Weil ich bin ein Bursche gewesen, ich bin im Wald aufgewachsen, ich war draußen in die Berge. Aber sie hat gesagt, hab, die suchen unter anderem auch Schreiner. Dann habe ich gedacht, okay. Das hört sich nicht schlecht an, weil ich bin ein Schreiner, ich bin ein Holzwurm, ich mag Holz, also habe ich angerufen. Und dann hat sich Diskothek voilà gemeldet, ein Herr Braun. Da habe ich gesagt, oh, scheiße, ich bin falsch verbunden. Nein, 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 nee, um was geht es denn? Sag ich, ja, da geht irgendwas mit Modelleisenbahn. Bist du richtig? Und dann haben sie mich eingeladen da in die Diskothek voilà. Und dann komme ich da hin, da waren so Bierzeltgarnituren. Und dann lag so ein kleiner Bauplan auf dem Tisch, Werkzeug. Du musst das so einen Berg machen, so ein kleiner, mit dem Tunnelportal, das ist ja alles okay. Aber da kam so ein Fliegengitter drauf, so, da sollte ich Gips drauf machen und dann aus diesem Gips sollte ich einen Berg schnitzen. Was meinst du, wie du ausschaust mit dem Dreck, Gips? Habe ich gleich gesagt, ne meine Herren, da habe ich ja gar keinen Bock drauf auf diesen Dreck, auf diesen Gips. Ich möchte mit Holz arbeiten. Ja, ist in Ordnung, muss ich ja nicht machen. Und da habe ich gewesen, zwei Tage. Und am Sonntagabend, verstehst du, kriege ich einen Anruf. Gaston, wann kannst du anfangen sein? Sofort, wenn es sein muss. Nein, nein, es langt, wenn du am 15.12. kommst. Und dann habe ich hier angefangen, wo wir raufgekommen sind. Der Speicher war nackert. Auf alle Fälle, da wo jetzt Hamburg steht, standen riesige Paletten nur mit Pappelsperrholz. Und dann, vis à wo jetzt Amerika das, die Rocky Mountains sind, habe ich praktisch dann die Werkstatt aufgebaut, dass wir überhaupt auch arbeiten können mit Maschinen etc. Und dann habe ich, kann ich sagen, täglich zwischen 15 und 20 Stunden das, was meine Kollegen vorbereitet haben, an Spanden, habe ich ausgesägt, habe denen das geliefert und die haben dann die Spanden aufgebaut. So haben wir angefangen zu arbeiten. Dann sind wir nach Dortmund gewesen und in Dortmund auf der Messe, Eisenbahnkurier hatten auch so einen Riesenstand. Und der vom Eisenbahnkurier, der hat mir einen Eisenbahnkurier geschenkt, so ein kleines Heftchen, wo nur Brücken waren. Und auf dem Heimweg, verstehst du, im Bus habe ich mir natürlich sofort das Heftel reingezogen und da war eine geile Brücke drin, praktisch die erste Stampfbetonbrücke von Deutschland, wo sie gebaut haben, bei mir daheim in Bayern, über die Iller. Und die steht da im Hintergrund, die kleine graue Brücke. Die habe ich dann original nachgebaut und im Hintergrund habe ich hohe. Ich habe immer versucht, so wenn ich Brücken baue, Erstens mal keine Doppel zu bauen und zweitens immer eine Kombination vorne kräftig und wuchtig und im Hintergrund hoch filigran, dass das so in die Landschaft neu zirkt. 
Vom größten Verhältnis hatte ich ja noch nie eine Ahnung. 1 zu 87 hat mich sowieso noch nie interessiert. Bei mir war das Wichtigste, ist das Schutzgeländer. Das Schutzgeländer geht so praktisch ein bisschen über die Hüfte und das sind so umgerechnet 16 mm auf der Anlage. Und das war für mich immer das Maßgebliche für jede Brücke, wo ich gebaut habe. Alles andere ist mir Jacke wie Hose. Also wir haben ja euch gefragt, ob ihr was von ihm wissen wollt. Ich kenne ja alles über ihn. Das ist ja wie ein Bruder inzwischen für mich. Ne? Wir lieben und wir streiten uns. Ja, so kennst Es sind ganz viele Fragen. Wir fangen mal an. Wo würdest du, wenn du zwei Zentimeter groß wärst, gerne im Wunderland leben? Leben? Leben. Wenn du dich hier ins Wunderland stellen könntest und bewegen könntest. Also ganz starr wäre ja langweilig. Das wäre ja geil. Weißt du wo? Na? In Österreich, in meinem kleinen Dorf. Weißt du, wo die ganzen auszusterbenden Berufe sind? Die alten Häuser, die tragen es da in Bayern, in Österreich, wird doch alles zusammengetragen. Und welches ist dein aussterbender Beruf? Kann man sagen, pass auf, Drechsler. Bartpfleger? Bart Nein, Drechsler stirbt aus. Der Intarsienschreiner stirbt aus. Und das sind die typischen Holzberufe, die alte handwerkliche Holzberufe. Und ein Korbmacher, verstehst du? Heutzutage kommt der ganze Körper, wo kommt es her? Der Scheißdreck aus China, Plastik. Okay. Und früher haben die Leute davon gelebt. Und das ist eben das, verstehst du, was ich, da der ich mich wohlfühle. Hast du gesehen, da ist eine kleine Bäckerei drin, da kriege ich noch frisch gebackenes Brot, verstehst Passt du? Alles. Da, ist, da ist alles drin, wo man sieht. Bleibt das Brot nicht immer hängen im Bad? Nein, hallo, Übung macht die Meister. <lacht> okay, also ihr seht schon, wir werden ihm wieder weitere Fragen stellen. Jetzt stellt euch erstmal das nächste Teil Wunderland vor. Also irgendwann haben sie hier das Gleis gelegt. da läuft ja der große Fluss durch und dann haben sie gesagt, also da brauchen wir Brücken. Und dann haben sie mir wieder so einen Plastikbausatz auf den Tisch gelegt, da ist ja gut, sie fix noch einmal. Das passt da gar nicht. Dann. Also habe ich da die gerade Steinbogenbrücke, was dort unten ist, da habe ich einen Holzrombus gebaut und habe das dann praktisch mit diesen Plastikbrücken Bauteile verkleidet, hab das angemalt und hab das dann trocknen lassen, die Farben. Und da hatten wir hier, weil es so kalt war im Winter, diese Heizstrahler, diese großen. Und dann kommt der Jockel, das ist praktisch da, am, am Freddy, sein Vater. Und wir haben uns unterhalten und bis ich geschaut hab, durch die Hitze, durch dieses heiße Gerät, ist mir der ganze Plastikteil verschmolzen. Sag ich, siehst Jockel, darum arbeite ich nicht mit Plastik. Schau her, ein bisschen Hitzen kommt da hier und schau ist der Scheißdreck im Arsch. Irgendwann hat der Harry Feierabend gemacht, dann haben wir gesagt, jetzt pass auf, jetzt werde ich dir ein bisschen bratzeln, ein bisschen ärgern. Den habe ich so geschnitzt in Phallusform. Seht ihr oben, das ist praktisch die Eichel. Zuvor habe ich mir Kondome unten geholt im Dungeon. Kondom runterzogen, Holzleim rein und habe den drüber gezogen. Nächsten Tag kam dann der Harry in die Arbeit und hat da weiter schnitzen wollen und hat dann den Kondom gesehen mit dem Holzleim. Wir haben uns weggeschmissen, wir haben so gelacht. Das ist das Witzige an dieser Geschichte. Ich kriege Dinge mit, die selbst weil ich noch nicht mal wusste. Ich möchte auch gar nicht wissen, was du noch für einen Scheiß alles gemacht hast. Und, guck mal, du lachst. Bereust du es eigentlich jemals, dass du hergekommen bist? Nee. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß, du hast dir einen Ordner mitgebracht mit allen möglichen Dingen, wie es angefangen hat. Ja. Hättest du es ja. jemals geglaubt, nee. dass das draus nee. wird? Nein. Aber weißt du was? Das ist ja das Geile. Du musst dir mal das vorstellen. Ich lese den Artikel, ich habe die kennengelernt und dann denke ich immer, die müssen total verrückt sein, die Burbe. Die über 2 Millionen D-Mark machen Schulden für Pfennen, Haus und Hof und bauen so eine Modelleisenbahn und wissen nicht einmal, ob die Scheiße läuft und wir Kohle ja. verdienen. Und das haben wir gedacht, Verrückte, die mag ich sowieso. Die Menschen, die wo nicht so immer gerade ausfahren, die müssen mal rechts und mal links. Das ist ja das Interessante an den Typen, verstehst du? Und ich habe euch sofort ins Herz geschlossen. Das sofort. ging mir genauso. Ne? Wir, haben, ja. wir haben uns manchmal gestritten, wir beide. Das ist Ayo. Wahnsinn, aber es war schön, weil wir uns eine ja. halbe Stunde später wieder in den Arm gelegen haben. Ihr Bier und du einen Kaffee. Apropos im Arm legen, wir sitzen hier so dicht beieinander, weil Gaston ist durchgeimpft. Ich habe meine erste Impfung und habe mich natürlich noch getestet. Ja. Dieses mini, 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 mini kleine Rest. Risiko gehen wir bei so einer Geschichte einfach ein. Ich kann mir nicht vorstellen, Gaston zu verabschieden mit zwei Meter Abstand. Deswegen, Nein. wie gesagt, durchgeimpft, geimpft und ja. getestet. Demnächst mal eine zweite Impfung. Ich glaube, das kann man einfach mal riskieren, dass wir hier Ach. direkt zueinander sprechen. Wir waren uns immer nahe und deswegen müssen wir uns auch heute ja. nahe sein. Also, ja, willst du mal was zeigen? Ich finde das irre, was du da mitgebracht hast. Hier ist Guck zum Beispiel mal. das alte Schreiben. Da hatten wir noch unsere Diskothek und da haben wir Personal gesucht. Und äh, ja, ich hätte niemals für möglich gehalten, dass die Leute, die damals von uns so einfach nach Augenschein ausgewählt worden. Wir wollten keine Papiere sehen oder wollten wir jemals was von dir sehen, Gaston? Ich glaube, wir haben nee. nur geschnackt. Nur. Ähm, dass da noch so viele von da sind, dass, dass wir so ein Glück hatten damals mit Leuten wie Gaston, wie so. Harry, der leider verstorben ist, mit Gerd Dauscher. Das ist einfach Hä? verrückt. Was ist das? 
Unser erster Baumland. Nach dem <lacht> mussten wir arbeiten. Das Ding, Modell. <lacht> das Ding muss ich euch auch noch mal was erzählen. Ich stand da. Wir hatten, wie gesagt, die Diskothek, die lief super. Und äh, wir haben auf dem Samstag und Sonntag ja. 20 Kandidaten geholt, die alle mitbauen wollten. Und haben gesagt, auf der Tanzfläche baut man ein kleines Stück Wunderland. Plötzlich sagt Gerd zu mir, du baust auch mit. Und ich, oh, no, 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 no. Gerrit ist bauen, ich bin nur reden. Und er hat gesagt, doch, du baust das mit. Aber auf jeden Fall, es war eine Irgendwo verrückte, verrückte Angang, Anfangsphase. Und äh, ja, Gaston, zeig mal, wie es weiterging. Wir haben da vorne in Mitteldeutschland angefangen zum Bauen. Dann haben wir Knuffingen und das war unser Abschluss. Vom ersten Bauabschnitt praktisch. Wie viel waren wir damals, glaube ich, an die 20 Kanzel. Aber in dieser kleinen Fläche... Mir müsst euch vorstellen, da haben 15 Leute auf dem Bauch gelegen, unter der Anlage, auf der Anlage und haben hier gewurschtelt Tag und Nacht. Damals war der Karsten dabei und der Thomas. Wir drei sind immer an die Landungsbrücken. Und da lagen wir, haben uns ein Bier getrunken, unser Tüdel geraucht und dann haben wir unsere Ideen entwickelt. Dann sage ich, Mensch Karsten, bloß ein Beispiel. Schau mal, was das für geiles blaues Licht in der Brücke drin ist, wo wir runterlaufen. Kannst du das machen? Logisch, Gaston. Verstehst du? Und am nächsten Tag haben wir es umgesetzt. Irgendwann habe ich die Wildspitzbahn gebaut hier, das, äh, das höchstgelegene äh, Café von Österreich. Dann wurde der Besitzer praktisch, oder der Pächter, der Eidersepp, eingeladen zur Eröffnung. Wir waren im Restaurant, haben wir noch eine Flasche Wein getrunken. Und so habe ich mit ihm Kontakt gehabt, bis heute noch. Und was halt schön ist, wenn ich jetzt wieder reisen darf, und dann schaue ich mir mal das Original an, was ich baut habe. Ich habe noch nichts gesehen von dem. Das gleiche ist wie die St. Barbara Kirche dahinter, das Original von Österreich. Die werde ich auch besuchen. Das gleiche wie hier steht am Schwarzen Ecke sein Geburtshaus. Das ist jetzt praktisch ein Museum. Das schaue ich mir natürlich auch an. Und da vorne habe ich dann das Schloss vom Wörthersee komplett neu gebaut. Das Letzte, was ich gebaut habe, war hier praktisch mein Fantasiestadion. Da habe ich ein Eisstadion gebaut und so, ich liebe den Hundertwasser. Der hat schon vor 40, 45 Jahren hat er angefangen, um die Umwelt zu achten und Recycling wieder zu verwerten. Darum sind überall seine kaputten Fliesen und so. Dann habe ich mir das Eisstadion, habe mir da gehabt, jetzt baue ich mein eigenes, alle auch Hundertwasser. Irgendwann haben wir doch die, die Umweltaktivistin, die Greta, da haben sie so, meine Kollegen haben so eine kleine Eisscholle gemacht. Die Anna hat die Eisbären auf dem 3D-Drucker 3D ausgedruckt. Judith, meine Arbeitskollegin wieder, die hat mir die Eisbären auf den Tisch gelegt, weil die weiß genau, irgendwann spinnt er wieder dabei und macht aus diesem Eisbären was. Und dann habe ich gesagt, geil. Da habe ich dann die Berliner Eisbären. Ich brauche ja Eishockeyspieler in meinem Stadion. Und im Gegenzug, weil wir in Österreich sind, Red Bull, die Bullen von Salzburg. Und weil ich ja keine Ahnung habe von Eishockey, Alex Geher, der kennt sich aus und der hat mir geholfen, wie ich die Figuren in Position bringen muss. Ich bin zwar so ein Eigenbrödler, weißt du, ich habe schon mal ein Ding, wo ich durchziehe und sage, das muss ich so machen, das mache ich ja so, es ist mir wurscht. Aber ich habe immer wieder Kollegen, die mich dabei unterstützen. Und das ist ja das Geile, was hier im Team abläuft. Also siehst du ja, ich habe keine Ahnung von der Kamera, Filmen, da habe ich wieder einen Jesko. Und seit neuestem haben wir einen Kollegen, den kenne ich auch schon, der kennt mich schon seit 50 Jahren, das ist der Johannes, der steht hinter der Kamera. Ich liebe alles, was mit der Natur zu tun hat. Und man hört in den letzten Jahren, die Insekten sterben, die Bienen sterben, die Schmetterlinge, es wird immer weniger, verstehst du? Weil die Menschen nehmen ja den Tieren den Lebensraum. Darum habe ich hier meine Demonstration für meine Bienen, dass die Leute das bewusst wird, habe ich auch eine kleine Sterbeszene gebaut, ein kleiner Sarg. Eine echte Biene, die ist getrocknet, die habe ich auf den Sarg gelegt und dann wird die da beerdigt. Hier soll die ursprünglich die Schanzen nur notdürftig ausbessern. So ein bisschen mit Klebstoff etc. Dann habe ich mir das auch geschaut. Es war ja mehr Klebstoff drauf wie Schanze. Dann habe ich zum Gerhard gesagt, Gerhard, was soll ich da viel kleben? Lass uns das neu bauen. Nein, hin und her, weißt du, und dann wäre ich narrisch, wenn ich schon so her, nein, und das Gesäusel. Dann haben wir uns geeinigt, okay, sagt der Bau neu. Dann habe ich hier angefangen, komplett das ganze Teil habe ich alles rausgerissen, was da Bausinden rauskamen. Dann habe ich mir gedacht, gehabt, Mensch, ich muss die Größe von der Schanze einbehalten. Ich kann ja nicht original noch bauen, weil ich habe den Platz nicht. Habe ich mir gedacht, gehabt, pass auf, ich habe mir drei verschiedene Schanzen ausgesucht und von denen drei habe ich eins draus gebaut. Der Sprungtisch ist von der Schanzen, der Turm ist von der Schanzen und das Haus ist von der anderen Schanzen. So habe ich die kombiniert und so ist dann praktisch mehr Flugschanzen entstanden. Da oben sind meine Künstler und da habe ich eine kleine Episode. Wo jetzt Italien steht, saß, war damals mein Arbeitsplatz. Ja, wo das Cowboy-Dorf ist, da wo es aber dann schießen, da weißt du, die Filmkulissen in Italien. 
Und am Arbeitstisch habe ich immer eine Schachtel, verschiedene Schachtel mit Figuren, weil wenn ich die Figuren jeden Tag anschaue und dann macht es auf einmal Klick, irgendwann kriege ich Besuch, da stehen hinter mir 30 kleine Madeln, die kamen aus Japan, aus Tokio. Und das waren drei Modellbauerinnen und waren begeistert und dann wollte ich wissen, was ist da los? Dann hat mir der Dolmetscher erklärt, die Mädels sind fasziniert von meinen kleinen Pinguine. Und nebendran habe ich immer Nonnen stehen. Und so habe ich eine Kombination Pinguine. Die sind ja schwarz-weiß, so wie die Nonnen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen es anders. Dann habe ich eine Schachtel genommen und habe jedem von den Mädels eine Schachtel von den Pinguine geschenkt. Wenn man sagt, komm, komm scheiße auf die Pinguine, die Mädels gefreut Und dann macht eine ihre Handtasche auf und schüttet mir auf den Tisch lauter so kleine einzelverpackte Figuren. Unter anderem waren das 15 verschiedene Geishas. Dann kleine Kinder, Hunde, Erwachsene und dann haben wir gedacht, ist ja Hammer, wo gibt es die zu kaufen? Gibt es in Europa nicht, nur in Japan. Geil, die habe ich natürlich sofort eingeschoben. Damit ich auch das auch wieder verwenden kann, habe ich hier so ein Künstlerhaus und da stehen drei Stück von den Geishas. Und dann habe ich denen hier das gezeigt. Die sind da rumgekupft, weißt, die kleinen Madel wie die Narischen und haben sie so gefreut und juhu und haben fotografiert, nach Japan geschickt und so gingen dieses kleine Künstlerhaus um die ganze Welt. Und das ist für mich Begeisterung pur, wenn du ein Publikum hast, die wo von deiner Arbeit fasziniert sind. Von denen kann man viel bekommen und auch wieder viel geben. Und das ist für mich ein Nehmen und ein Geben. Und die schenkt mir Figuren, soll ich da heute meiner Kiste aufbewahren, also kommen die hier bei uns ins Wunderland. Ja, das ist schon verrückt, ne? Wir haben Fans in der ganzen Welt, können da selbst noch nicht so richtig glauben. Die kommen dann teilweise her und bringen uns sowas mit, diese kleinen ja. Figuren von den japanischen Mädchen. Das war Absolut irre. Und dann geht es ja gleich weiter mit Hamburg. Du erzählst uns gleich was über Hamburg. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte. Ich habe mich gewundert, dass du die gar nicht erzählt hast. Hat nicht Klitschko auch was gemacht? Ja. Der hat doch da an den ja. Keimauern in Hamburg Abschnitt was gemacht, ja. oder? Ja, der mit mein Freund. <lacht> der hat Filmaufnahmen gehabt ja. bei euch. Hinter den Knuffingen. Genau, ich weiß noch, der, ich hatte fast das Gefühl, der war am Anfang genervt und dann ist er zu dir gegangen ja. und hast ihn hier geschnappt. Das ist okay, her, und dann habt ihr die Keimauer zusammengebaut. Ja. Die ist doch heute noch drin, oder? Das war unser zweiter Bauabschnitt, sprich unser Hamburg. Hier hat es ja nicht so viel Spannenden, deshalb habe ich die ganzen Fläte, die Stützmauern quasi, äh, vorbereitet und eingebaut. Also seht ihr, diese Befestigungsmauern hier im Hafen, das nikolai sperrwerk das steht genau dort unten. Das habe ich von hier fotografiert und habe dann das versucht nachzubauen. Und das war einer der ersten Knopfdrücker hier im Bauabschnitt Hamburg. Und den Kanal habe ich durchgemacht, unter der Speierstadt durch und da habe ich zwei kleine Kajakfahrer drinnen. Dann den Anleger habe ich komplett gebaut, den Baumwall, der steht ja vor der Haustür, den habe ich teilweise aus Bausätze, siehst du, das Oberteil praktisch, das ist alles aus Restmüll, was ich gefunden habe. Habe ich einmal einen Freddy davon überzeugen müssen, dass ich die Brücke baue. Ich kann sagen, dem habe ich Woche für Woche bin ich durch sein Büro gelaufen und habe ihn genervt und gesagt, ich möchte die Köbranbrücke bauen. Immer wieder, immer wieder, bis er gesagt hat, und jetzt baue ich die Brücken. Ich will mehr Ruhe. Und dann habe ich mir praktisch schlau gemacht gehabt über die ganze Brücke. Und irgendwann kriege ich Besuch von zwei Stück von Strom- und Hafenbau. Die kamen zu mir am Tisch und haben gesagt, erst haben sie mal gefragt, wo ist denn der Verrückte, der wo unsere Brücken bauen will? Und haben gesagt, der, der hockt dahinter. Und dann hat der Rüdiger, hat der Kaiser, der hat zu mir gesagt, bist du der Gaston? Willst du die Brücken bauen? Und sage ich, ja. Willst du die Baupläne? Ich sage, das wäre das Beste vom Besten. Zirkt ja, geh mit. Und dann sind wir zu ihm. Und dann habe ich die original Baupläne gekriegt von der kompletten Brücke. Mit uraltes Heftchen von 1974, wo alles bebildet und alles. Ich musste natürlich unterschreiben, dass ich die Pläne niemand weitergebe. Aus Sicherheitsgründen. Habe ich unterschrieben, das Formular. Und dann habe ich die Brücke gebaut in 270 Stunden. Original. Und 48 Stunden habe ich sie benötigt, um einzubauen. In der Früh um 8 Uhr war ich fertig, um 10 Uhr haben wir eröffnet. Dann bin ich noch heimgefahren. Meine Frau hat geschimpft, weil ich so gestunken habe. Nach 48 Stunden ohne Waschen, verstehst du? Aber wichtig war ja für mich, die Brücke ist fertig. Dann habe ich mich duscht, frisch angezogen und bin wieder rein und habe hier die Tür gemacht, der Security, mit meiner Liste für die geladenen Gäste. Und dann war ich hier noch mit Presse und nachmittag um 3 Uhr war Schluss, da konnte ich gehen. Und da bin ich ein Kiez ins Lemitz und habe da meinen Absacker gesoffen, verstehst du? Und dann bin ich heim und habe zwei Tage durchgeschlafen. So ist meine Brücke entstanden. Also in solchen Momenten, als ich als Chef sage, wir haben das geilste Team der Welt. Gaston, du erzählst da äh, von etwas, was mega kräftezehrend war, als wenn das das geilste der Welt war. War das nicht auch Horror, diese Eröffnung? Dieses ohne Schlaf durchzuhalten? Oder nee, hat Adrenalin nee. für alles nein, gesorgt? Nein. 
du, wenn du von deiner Arbeit überzeugt bist und fasziniert bist von dieser Arbeit, verstehst du, da scheißt auf den Schlaf. Ja, wie gut, dass es keinen Arbeitsschutz zu der Zeit gab. Gab es ja erst seit zwei Jahren oder so auf dieser Welt. Scheiß Reise, auf ne? den Arbeitsschutz, verstehst du? Wir brauchen, ich brauche mir einen Arbeitsschutz. Ja, wichtig. der ist schon ja, wichtig, aber es ist ja, trotzdem okay. natürlich mega weißt, zu erleben, wie, da, wie man dahinter steht. Also ja, das, ist das ist doch mir wurscht. Für uns ein Traum, wirklich. Ja, aber ja. komm, wir machen nochmal eine schnelle Frage, weil die finde ich nämlich auch tatsächlich spannend. War dein Bart beim Bauen schon mal im Weg oder hast nee. du den schon mal eingeklemmt nein, oder sonst irgendwas? Nein, 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 nein. Ist Hallo. der im Alltag mal im Weg? Nö. Nervt er dich? Nein. Beim Knutschen? Nein. Machst du gar nicht mehr, oder? Das, das ist so. Ist so. Und schon mal abgeschnitten? <lacht> nein. Jo, einmal, aber das ist ja schon... Ha, wie lange ist denn das her? Da habe ich mein Weib noch gar nicht kennt. Das ist ungefähr her, sagen wir, 45 also Jahre. vor unserer Zeit. Ja, ja. vor 45 Jahren. War schon Jahr. immer so lang? Nee, war doch ich, am Anfang hast du ihn noch eher so ein bisschen... Ich hab de, gezwirbelt habe ich schon immer. Ich war äh, 2005 auf der Bart-Weltmeisterschaft in Berlin. Auf der was? Bart-Weltmeisterschaft. Als Teilnehmer oder als Zuschauer? Als, als Teilnehmer. <lacht> ich habe meinen Bart vor <lacht> ungefähr 45 Jahren ich ihn versteigert, auf der Hüttentrobe in Bayern, für einen guten Zweck. Da habe ich, hab ich so, wie sagt man... Eine Kindergartengruppe kennengelernt mit langbehinderten Kindern etc., aber die hatten drei Bekleidungen dabei, das waren hübsche Mädchen. Und abends, wir waren zu dritt, alle mit Bärte, und da haben wir uns auf den Stuhl aufgehockt und jeder, der ein Stück weggeschnitten hat vom Bad, verstehst du, der musste der Geld in die Kasse reinschmeißen. Und das Geld haben wir die Marke gegeben, verstehst du, die Kinder konnten 14 Tage länger bleiben und wir hatten die Mädels. <lacht> Mega. Also. Was, was würde eigentlich ein Ami sagen, wenn du ihn so ansprichst? Auf der Sprache, der würde nichts verstehen, oder? Das ist mir auch wurscht. <lacht> das war die Überleitung, weil Gaston erzählt uns jetzt ein bisschen was von Amerika. Oh, ja. Hier habe ich 1,80 Meter zu überspannen, laut Gleisplan. Und in Amerika gibt es ja die geilsten Dresdle-Brücken und überhaupt die schönsten Brücken. Ich muss sagen, ich habe eine Cousine, die weiß genau, was wir bauen. Und da habe ich mit ihr telefoniert und sie hat mir zwei Fachbücher geschickt. Anhand von diesen Bauplänen, das sind auch Originalbaupläne, habe ich versucht, diese Brücke nachzubauen. Und irgendwann, weißt du, mir fallen ja immer wieder solche Episoden ein von meiner Jugend. Als Bub bin ich bei mir daheim immer an Lech gewesen. Da bin ich aufgewachsen. Dann gibt es eine riesige Eisenbahnbrücke. Da sind wir als Buben drüber gestanden und haben runtergesäucht, auf Deutsch gesagt. Und wenn die Polizei kommt, ist lange hinaus und runtergesprungen. Verstehst du, unter so ein Tier von Gumba und weg war man. Und dann ist man gekommen, ah Gott, ich habe ja zwei so Haubentauche hier auf der Eisenbahn, meine Chefs praktisch, Freddy und Gerrit. Und die habe ich dann nachgebaut. Für so eine kleine Figur habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht. Ich habe halt praktisch so amerikanische, was war es, das, Polizisten. Die habe ich umgemalt. Ein kleiner, Im Schritt ein kleiner Loch bohrt, ein Stahldraht, nein, verstehst du, die Hände wegschnitten und vorne so hin. Da haben wir meint, die Seuchen. Und die habe ich dann noch draufgestellt gehabt. Und ich weiß noch gut, dahinter stand der Gerrit. Wer was, wo, was, wo sind die Brückenpisser? Wer ist das alles? Da da ist der Freddy und da ist der Gerrit. Oh, kann ich mir einen aussuchen? Mir wurscht, habt ihr, du pinkelst. Und wo das ausgestrahlt worden ist, war ein riesen Hype. Wie kann man die Chefs als Brückenpisse bezeichnen und was weiß ich, weiß. so sind halt die Korinthenkacker. Aber ich muss sagen, meine Jungs, verstehe ich, meine Chefs, die waren begeistert und die sind zu mir gestanden und haben gesagt, gehabt, bei uns arbeiten kleine Kinder wie große Kinder, junge Kinder wie alte Kinder und die haben das mit dem Schmunzeln hingenommen und so ist praktisch die Geschichte entstanden von den Brückenpisser. Die haben es mir immer wieder von der Brücken runtergerissen. Und das waren nur Erwachsene, weil ein Kind kommt da nicht hin. Ich habe mich immer wieder geärgert. Und da, irgendwann haben wir da gesagt, jetzt kennst du mich, da haben Arschlecken auf Deutsch gesagt, hab's neu gemacht und hab's hinter auf die Kronprinz Frederik. Haben wir gesagt, die fahren über unsere Meere und pingeln dann ins Wasser. Sogar da haben sie mir runtergeholt. Dann habe ich es wieder neu gemacht. Ich habe insgesamt 36 Stück gemacht. Dann habe ich es hinter in der Schweiz auf die große Brücke gebaut, wo man unten durchlaufen kann. Seitdem stehen sie da und haben ihre Ruhe. Und das ist so meine Brücken. Geschichte. Ich höre tatsächlich so oft immer, Mensch, also Chefs sich das mit sich machen lassen, bringen. ich finde das sowas von lustig, genau davon lebt es doch und man muss doch auch humorvoll durch seine Arbeit gehen. Ich kann nur immer sagen, die Brückenpisser waren für mich ein persönliches Highlight und das passt zu einer Frage von einem Gast, was war dein lustigster Moment im Wunderland? Folgendes, ich habe über sechs Jahre Führungen hinter die Kulissen gemacht gell? Ja. und immer wenn so ein Zwerg dabei war, der sieht ja nichts, also habe ich nur mal Huckepack auf die Schulter. Und irgendwann laufen wir, da waren wir, glaube ich, da im skandinavischen Bereich, dann steht neben mir ein Älterer und sagt, Mensch, da stinkt da drinnen. Ich habe mir erst gedacht, das ist das Wasserbecken, weißt du, das ist, aber das kann ja nicht sein. 
Dann sind wir weitergelatscht, dann waren wir Ham, Ham, äh, wie heißt, ich Mittel, ahne, was? Mitteldeutschland durch und dann wurde es warm bei mir im Knack. <lacht> ja, dann denke ich mir, oh ja, das stinkt, aber ist ja wurscht. Weißt du, wie sich das angefühlt hat? Wie so eine Fango-Packung. <lacht> und der Alte, schon wieder, es stinkt, es stinkt. Wenn ich sage, irgendwann habe ich gesagt, kurz fix, wie oft willst du das noch sagen, dass es stinkt? Ich riech's doch, oder? Hast du nicht als Klon in Toast geschissen? Auf jeden Fall hat der mit dermaßen irgendwann so genervt, immer wenn ich was erklären wollte, fängt der auch mit seinem Stinker. Dann habe ich gesagt, ich weiß, jetzt gebe ich dir einen Tipp. Habe ich nochmal gesagt, siehst du, da kannst du unten durchkrabbeln, gehst unten durch, gehst an die Kasse, lässt dir dein Geld wiedergeben, für dich ist die Führung beendet. Haben ihn ausgeschmissen, weil der geht mir da auf den Sack. Dann war die Führung vorbei, dann waren wir hinter in der Schweiz, wo jetzt an, äh, am Flughafen, dahinter, früher war ja noch keiner, dann habe ich den Kleinen runter, Verstehst du? Dann denke ich mir, oh Scheiße, ist das kalt, am liebsten hätten wir dann aufgeguckt. <lacht> und der hat mir jetzt geschissen. Das war doch sowas von geil. Und weißt du, was das Schärfste war? Weißt du, was das Schärfste war? Vielleicht vor zwei, drei Jahren, bevor die Corona, vor zwei, drei Jahren, laufe ich durch die Anlage Richtung Österreich, kommt mir ein Kerl entgegen, ein junger Mann, vielleicht so 1,80 Meter groß, und sagt, und sagt so, ich habe dich mal angeschissen. <lacht> <lacht> sagt zu mir, ganz so, grüß dich, servus, kennst du mich nicht mehr. Da sage ich zu ihm, woher soll ich dich kennen? Ich kenne ja so viele Jugendliche und Kinder und so. Dann sage ich, hilf mir, hilf mir auf den Sprung. Sag mir irgendwie ein Ding. Fango. Sag ich, und du bist der, der jetzt Knackschiss hat. Da war der schon wieder 80 groß. Und das sind Erinnerungen. Ja, mega. Da kriegst du einen Vogel. Was machst du? Sag ich nichts. Komm, gehen wir ins Restaurant. Dann habe ich ein Bierle gesoffen, der hat mir eine halbe ausgegeben, er hat seine Cola getrunken, verstehst du? Und das sind Erlebnisse, Mega. die vergisst du das ganze Leben nicht, verstehst Kann du? Kann ich noch nicht die Geschichte. Und das ist der Hammer. Also, echt schon. Ich komme immer noch eine Frage, bevor wir mal habe. zu deiner Kiste gehen, die wir versteigern. Welche Situation in deinem Leben hast du als Vorlage eventuell mal als Szene ins Wunderland gebaut? Gibt es irgendeine Sache aus deinem Leben, die du eingebaut hast? Es gibt viele Szenen. Aber irgendeine, die du dich erinnerst? Hopp. Du kannst ja noch mal überlegen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu seiner Werkzeugkiste, die wir nämlich für einen guten Zweck versteigern wollen. Das ist die Kiste, um die es gleich geht. Vorher noch mal die Frage, ist irgendeine Szene im Wunderland, die dir was bedeutet, weil sie aus deinem Leben kommt? Ja. Hast du eine? Ja. Welche? Wir haben damals Bauabschnitt Hamburg gebaut. Ja. Ich saß jeden Tag am Fenster, habe runtergeschaut auf Nikolai Sperberg. Ja. Dann habe ich es fotografiert, habe das nachgebaut und habe gleichzeitig einen Tunnel unten durchgebaut. Und das sind zwei kleine Kanuten. Mein bester Freund aus Hamburg, Andreas Schlicht. Den gibt es leider nicht mehr. Den habe ich dort verewigt. Und gleichzeitig habe ich auch in Knuffingen, ist da vorne die Stampfbetonbrücke und im Hintergrund steht die große Filigrane. Die heißt Andreas Schlichtbrücke. Machen wir mal Themawechsel, bevor wir zur Kiste kommen. Wenn ihr weitere Fragen an Gaston habt, es gibt ja einen zweiten Teil, dann stellt sie mal in die Kommentare. Wir können sie nicht alle verarbeiten, aber haut rein. Jetzt kommt es zum Höhepunkt. Gaston hat, ja eigentlich, wie lange hast du die Kiste schon? Also du hast sie irgendwann im Laufe der Zeit gebaut. Diese Kiste angesammelt, alles dein eigenes Werkzeug, ganz viele ja. eigene Utensilien und die versteigern wir für Wünsch dir was. Also Gaston, was gibt es dafür? Folgendes. Der erste Bauabschnitt war fertig. Mit dem letzten äh, Tischlerplatte habe ich meine Holzkiste gebaut, praktisch. Weil immer haben sie mir mein Werkzeug verzogen und das ist alles Privateigentum. Ich habe mich umgeschaut, weg war mein Bohrer, weg war mein Stechbeil. Weißt? Und das ist mir dann so auf den Zeiger gegangen, dann habe ich die letzte Platte, den haben die Jungs immer an die Wand hingestellt, weißt, an die Anlagenkante und haben damit Schweißarbeit gemacht. Da siehst du auch noch überall so Schweißpunkte da drinnen. Und da habe ich praktisch die große Kiste gemacht und dann stehen halt so wichtige Dinge drin, wo ich kaufen kann für meine Kreissäge und, und, und da habe ich eine Telefonnummer für meine andere Säge. Und dann kann man praktisch hier, habe ich ein Stück Holz, das klemmst du dann da rein, unter dieses Schild und schon ist sie offen. Was ist das? Ich erinnere mich, oder? Ja. <lacht> Schau. Das hat auch Martin mal gemacht, oder? Martin, ich komme in der Früh an der Arbeit. Bei, da saßen wir hinter, wo jetzt Italien ist. Und da hing das bei mir an der Wand. Da haben wir gedacht, den Scheiß sofort runter. Gibt's das mit? Nein, das bleibt in der Kiste. Folgendes, der, wo die Kiste ersteigert, der kriegt von diesem Starschnitt eine original Autogramm, Unterschrift von mir und persönlich von mir überreicht. Wenn er das will. Wenn, ja, ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass derjenige, der wo meine Kiste kauft, ist sowieso ein Verrückter. Also, dann habe ich noch was Schönes. Könnt ihr euch erinnern, 
wo ich das große Viaduk gebaut habe von, von Italien. <lacht> Tust du mein Ding her? <lacht> da habe ich doch übel lassen. Es ist auch festgehalten in einem Video irgendwo. Das kommt auch mit rein. Sag mal, ist das bis unten voll? Das ist krabbelvoll. Hier habe ich meinen ersten, kennt ihr das euch erinnern? Mein ersten Leuchtturm, wo jetzt die Elbphilharmonie steht. Das ist ein Tischfuß vom Bauhaus. Den habe ich gebaut. Einzigste Problem, das haben sie mir zugelebt, da müssen wir halt mit dem Forstner bohren, ein Loch bohren und dann vorsichtig durchbohren. Da ist die Kabellage drin für die Beleuchtung oben. Und so... Ist nicht reingekommen, weil es mal wieder nicht gepasst hat. Ich geb dir gleich. <lacht> und so habe ich die ganze Kiste, mit dem Werkzeug natürlich, Erinnerungsstücke, da sind nette Sachen drin. Wie geht es die Scheiße? Ne? Auf jeden Fall... Kühe, ohne Ende Kühe. Kühe, Kühe. Ich liebe doch Kühe, nicht nur Elefanten. Da habe ich auch ja. gedönt. Also, also, ihr kauft so ein bisschen die Katze im Sack. Also, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn möglichst viel Geld zustande kommt Hier. bei Ebay. Wir Hier. Das im Text. Bei Dampflok, die fahrt zwar nicht mehr, aber das war mein Modell, dass wenn ich eine Brücke baue, dass man genau sagen kann, da ist Schiene, da ist Schiene, dass die vorbeikommen. Und so sind lauter so gleich. Wollt ihr eine Telefonzelle aus England? Schau. Es ist alles drin, kann man alles wiederverwerten. Auf jeden Fall, Herr Burkhardt, nichts zum Wegschmeißen. Darf ich kurz? Du darfst. Das könnt ihr bei Ebay ersteigern. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Derjenige oder diejenige, der das ersteigert, zahlt einfach den Betrag, den er ersteigert hat, dann direkt an Wünscht ihr was. Wenn das Geld eingegangen ist, gibt es diese Kiste. Also wir würden uns wahnsinnig ja. freuen, wenn ihr in den Text mal schaut. Da ist der direkte Link zu Ebay und möglichst hoch steigert, steigert, steigert. Wir brauchen Geld für die Kinder. Wollt ihr noch was sagen? Ja, das habe ich also Das Ding ist rappeldicke voll. Wir können ja in der nächsten Folge noch mal gucken, ob wir es ein bisschen auspacken. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, in Kürze, wir wissen noch nicht genau wann, gibt es äh, den Teil 2. Stellt noch ein paar Fragen in den Kommentaren, damit es auch richtig spannend wird. Und dann, ja, macht's gut bis dahin. Und Genießt jede Menge Holz, Holz, Holz ist drin. <lacht> Genießt die Zeit. Das Wetter wird immer schöner, Corona wird immer weniger. Und jetzt kommt das ganze Leben zurück. Macht's gut.